Plus que jamais, la crise sanitaire et l'actualité dont on vient de, de parler soulignent l'importance de nourrir et d'approfondir la réflexion sur le rôle des médias, sur leur avenir, sur la manière dont le marché médiatique évolue. En évoquant l'actualité récente, je fais référence, bien sûr, à l'élection du nouveau président des États-Unis d'Amérique il y a 15 jours. Il y a 4 ans, on s'en souvient, la campagne Clinton-Trump avait marqué un tournant s'agissant de l'influence des réseaux sociaux sur la vie démocratique. La campagne 2020 a été marquée, elle, par une radicalisation et une désinformation croissante, particulièrement prégnante, là encore, sur les réseaux sociaux. Élections sur les réseaux, désinformation et radicalisation. Je vous remercie d'accueillir le président directeur général d'Arte et doyen de l'école de journalisme de Sciences Po, Bruno Patino. Bonjour Bruno, vous serez rejoint dans quelques minutes par Yoshei Benkler de l'Université d'Harvard. Bonjour, merci beaucoup. Ben écoutez, oui, pour, euh, on va passer 20 minutes euh, avec, euh, avec quelqu'un d'absolument lumineux et exceptionnel sur toutes ces questions. Comme vous l'avez dit, euh, Yoshei Benkler euh, qui nous parlera en anglais et professeur à Harvard. Il, est notamment, il, il dirige notamment euh, le Berkman Klein Center et a beaucoup travaillé sur ces questions. Je ne vais pas lui prendre du temps de parole, mais juste dire qu'il est l'auteur de deux livres absolument majeurs. Le premier, qui a été traduit en français en 2006, qui s'appelle « La richesse des réseaux », de « Wealth of Networks », a été pour beaucoup d'entre nous le livre fondateur de, de l'analyse, on va dire, de ce qui se passe dans la production de communs en ligne et la nouveauté numérique. Et euh, en 2018, il a publié « Network Propaganda », où justement, il s'intéressait euh, absolument à, à, à tous les phénomènes de, de, de désinformation. Et euh, il va nous parler là de, du méca... de, de ce qui vient de se passer euh, aux états unis dans l'univers électoral. Et euh, sans plus attendre, euh, je lui laisse euh, la parole. Uh, I'm very happy to welcome you, uh, je suis dear très Joshai. heureux de vous rencontrer et de vous accueillir, cher Yoshai. And... Et donc, euh, pardonnez-moi, j'avais un souci de retour. Normalement, nous avons une présentation de Joshai Benkler qui devrait apparaître pour sa keynote. Voilà, merci beaucoup. C'est à vous, Joshai. Ça y est, on vous écoute. Donc, je... Je, je vous laisse la parole. I'm, it's, uh, the floor is yours. Bonjour. J'aimerais vraiment être avec vous à Paris. That we developed for the 2016 election. And our original study published in Network Propaganda uh, covered the period from 2015 to 2018, early 2018, and the new data covers 2019 to 2020. At the highest level, the most important finding we had for the period from 2015 to 2018, is that the American media ecosystem, the American political media ecosystem, is highly asymmetric, with a concentrated right wing anchored in Fox News and Breitbart, and a rest of the media ecosystem, not left, not center, but a rest of the media ecosystem all the way from the center right, like, like uh, Wall Street Journal, to the left, like Mother Jones, concentrated in a single media ecosystem, anchored in traditional professional media like the New York Times or the Washington Post or CNN. When we analyze three and a half million stories from the last two years, we find that the same pattern continues. We continue to have 
a concentrated insular right wing in red and, and, and pink here to some extent is the center right. We have a major mainstream cluster and some specific outlets like Rupert Murdoch's New York Post shifts farther to the right than it was in the first election. The most surprising aspect of this is that in Let's is that instead of uh, uh, left publications growing in importance, what actually happened is that outlets like the Associated Press, CBS, ABC, NBC became more important. And our hypothesis is that essentially people on the left clung to these outlets of uh, uh, professional journalism as a way of keeping sane and saying, here, if we read the mainstream media, we see that the president is lying all of the time. So in fact, what you got was a strengthening of professional media in the anti-Trump universe and a continued insularity uh, uh, in the center. We'll back up. This image reflects the supply side. The network nodes are outlets. The size of the nodes is how many stories were linked to by other media outlets. The color reflects the ideological mix of the Twitter users who tweeted stories on these outlets. We have a panel of Twitter users for whom we compute ideology based on their um, uh, practices of who they follow and who they tweet. And then we look at all the election related stories and we identify the political mix of the outlet in the US, we are in reverse of everybody else in the world. So red is right. In this case, pink or orange is, is uh, center right. Green is center. Um, um, uh, light blue is center uh, left and, and blue is left. The identifications here are not on the content, but on the audience mix. What proportion of Twitter users who pay attention to these sites are right-wing ideologically or left-wing ideologically or center-left, etc. cetera. Um, <clears throat> when we look at the Twitter network here, what gets any two sites close to each other is that they are tweeted on the same day by the same person. So that means that gives us a demand side. This earlier slide gives us a supply side. This is what do media producers link to? What do they pay attention to? To what do they give authority? Here it's what do Twitter users pay attention to, and we see an even starker separation and a much more prominence to hyper-partisan um, um, uh, outlets that are particularly known for uh, propagating propaganda, in addition to Fox News and the New York Post, the Murdoch um, uh, publications. When we move to Facebook, we're using Facebook CrowdTangle, the same method. Essentially, we use uh, CrowdTangle uh, 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 pages that link to uh, media sites, and we use how often they get linked to by the same sites to create them being close, and the size of the node is how often. So in each of these, even if you don't remember the specific technical details, in each of these, if a media if a media site is large, it means it's getting a lot of attention, either from either producers or from consumers, either on Twitter or on Facebook. And if they are close together, it means that their audience and their uh, uh, authority is connected in a single unit and not. So you see the same asymmetric pattern. There are two different measures in, in, in Facebook. Uh, uh, the details don't matter so much. The pattern is consistent, however we measure it. Here, I want to focus on something that we did because in the summer, it became clear that mail-in voter fraud was going to be the single most important dimension of the election. And we use the data that we use in order to understand what the shape of mail-in voter fraud. So this is a link network here, the size of the nodes, remember, is based on how other media outlets link to each one. 
And we created a, a, a media source called Trump Twitter, which is basically Trump's tweets. And what we learned from this, this is a supply side image. It tells us what media outlets treated each other as authoritative and important. And what we see very clearly are two things. One, Trump's Twitter outlet by itself is a major media source. And two, because of its location, it means that it was linked to not only in and by the right wing, but by the mainstream media. Essentially, what we learned as we looked at this is that Trump used his Twitter apprend, as a press release mechanism. And that reached directly into the mainstream media outlets, CNN, Washington Post, and the New York Times. He essentially learned <clears throat> he essentially learned how to leverage the fact that he was president and everything he said was um, du fait qu'il était président, tout ce qu'il disait était considéré comme une information. Et ce qu'il disait était tellement incroyable et ça faisait les, la une, de sorte que euh, c'était extrêmement difficile. Sur Facebook, quand on regarde les différents sites sur Facebook, on voit beaucoup plus de sites d'amateurs euh, qui ont la même polarisation. Mais 90% des posts sur Facebook sont liés à des sources extérieures. Et quand on regarde le réseau en fonction des liens, avec euh, Facebook, on retrouve ce modèle familier. Et c'est là où, par exemple, Fox News a trouvé tous ces éléments qui posaient problème. Pour essayer de comprendre la dynamique, en regardant les pics sur les histoires sur le web ou les tweets, et si l'on regarde les mots qui déclenchent les choses, ce qu'on a observé sur le système, c'est que le président a utilisé trois méthodes essentiellement. Les interviews sur Fox News, avec des programmes sur Fox News, avec notamment les briefings de presse tous les, tous les jours sur la Covid-19. Et chacun des principes des, des principaux aux éléments qui ont déclenché, quand on a regardé ce qui déclenchait, c'était les tweets de Donald Trump. Mais il n'agissait pas comme un individu narcissique. Il, 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 il disait simplement que les, les élections étaient fausses, mais tout cela a été soutenu par le comité du Congrès républicain, le personnel de la Maison-Blanche, les différents personnels de la campagne, et c'est une campagne de désinformation de l'administration, des élites républicaines, comme l'ont dit certains gouverneurs. Et c'est ça qui a créé une narration fausse constante, créant ainsi un déséquilibre, un risque de fraude, risquant de, euh, et poussant ainsi le Parti démocratique à faire voter les gens euh, à distance pour éviter la Covid. Donc, on a recherché des histoires locales dans les médias avec des anecdotes d'une un, euh, personne qui a changé les votes en, en Virginie Occidentale, où Fox a trouvé euh, deux personnes à Atlanta qui avaient reçu des demandes de vote par correspondance qui étaient des fausses demandes. Et c'est ainsi qu'ils ont construit cette histoire et la manière dont ils ont utilisé ces anecdotes 
d'autres a essayé d'écouter alors que les démocrates demandaient aux gens de comprendre les statistiques. C'est ainsi que c'était raconté. Donc en fait, les plateformes, les réseaux sociaux dominent les conversations politiques à l'heure actuelle. On a des consommateurs de réseaux sociaux qui alimentent des, product des producteurs et, des, et du public de réseaux sociaux. Et c'est ainsi que des éléments faux se propagent sur les réseaux sociaux et qu'on a la désinformation. L'autre histoire, c'est que les producteurs font bouger aussi les médias traditionnels. Et c'est ainsi que les choses ressortent dans, les, dans la presse et les médias de masse. Ce que l'on a vu pendant cette campagne de désinformation la plus incroyable et la plus critique, c'est que les élites politiques et les élites des médias ont mené cette campagne de désinformation en, en, en touchant directement les médias de masse, soit à travers les producteurs de contenu et les consommateurs, de manière à tout à alimenter nos préoccupations sur les Russes et autres sont devenues secondaires et la source primaire de désinformation était le président et le parti au gouvernement qui ont utilisé la télévision par câble, la radio et d'autres sources d'information. Quand on essaye de comprendre comment fonctionnent les masses médias, les médias de masse, on s'aperçoit qu'un nombre considérable de personnes tirent leurs so informations d'éléments groupés. Which we used based on just Donc, par exemple, si l'on regarde cette carte qui s'appuie sur les liens d'ensemble euh, et qu'on utilise la manière, euh, non pas le nombre de fois dont ils sont reliés, mais le nombre de fois où ils répètent une même histoire, on s'aperçoit qu'on a des groupements qui sont vus par des gens qui sont très éloignés pour autant. Donc, la production d'histoire par ces, ces, ces associations de médias euh, est vue euh, très, très loin. Si l'on regarde aux États-Unis, 13 des gens disent qu'ils prennent leurs infos de, du câble, euh, 16 de la télévision normale, mais cela, ce sont c'est là que les gens les plus engagés prennent leurs nouvelles et c'est là que l'on trouve la source de désinformation. Et c'est là que Trump a très bien utilisé le levier en de ces éléments qui restaient, voulaient rester euh, neutres. Parce que, par exemple, il disait « l'élection est euh, truquée ». Et ensuite, il faisait passer... Euh, le message disant qu'il y avait beaucoup de, de, de bulletins qui étaient faussés. Il y a, euh, quand il y a un débat normal, les républicains disent une chose, le, les, les démocrates disent autre chose, et là, les deux débattaient sur le fait que le président disait que, que les, les votes étaient truqués. En condition de propagande asymétrique, les voix sont faussées. Et ce qu'on a vu en, octobre et en septembre et octobre, c'est qu'Associated Press et tous les, le New York Times et les autres ont commencé à dire, le président a faussement dit, voilà, voilà les choses telles qu'elles sont. Au lieu de séparer les choses, c'est-à-dire vérifier l'histoire et la raconter de manière normale. Et en fait, c'est ainsi qu'on a retrouvé dans la, à la une ces éléments qui 
contrait les déclarations du président. Et ça, c'est très différent de ce qui s'est passé en 2016 avec Hillary Clinton, où les médias répétaient sans cesse les scandales. Pour l'essentiel, ce que l'on a vu juste après l'élection, ça a été une bataille au sein des euh, médias qui appartenant à Rupert Murdoch, Fox News, le New York Times, etc., ont commencé à écrire différemment et à suggérer qu'en fait le président avait perdu tout en maintenant en prime time un contenu qui continuait à à fournir une plateforme aux leaders républicains. Et ça, c'est essentiel à savoir. C'est-à-dire, ce que l'on a vu ici, ce n'est pas quelque chose qui est un, un seul homme parlant de fraude, mais on a le leader des républicains au Sénat, le comité judiciaire du Sénat, sont tous allés à la télé pour affirmer avec force qu'il y avait des fraudes. Donc, les fraudes par, dans les votes par courrier et la propagande doivent être corrigées aux États-Unis. Il importe de voir quel est l'impact des médias de masse et de la réponse des, des médias principaux à ce qui circule sur le net. En effet, s'ils auraient pu euh, contrer Thank you ces faussetés, même quand elles venaient des élites politiques. We have, uh, uh, we have to conclude because we, we run out of time, but it was a French. Merci beaucoup. Je pense que vous nous avez très, très bien montré les différences entre l'élection de 2020 et l'élection de 2016, euh, amener de la complexité euh, euh, pour relativiser le poids, j'allais dire, du réseau social dans les campagnes de désinformation. Et surtout, euh, et c'est le point que, que, que je retiens, euh, montrer que le, le traitement de la désinformation par les médias avait fondamentalement changé entre 2016 et 2020, d'un traitement entre guillemets équilibré. On est passé à un traitement un peu plus combatif et c'est peut-être ce qui a fait une partie de la différence entre les deux scrutins. Merci beaucoup. Et puis le poids aussi euh, des médias traditionnels dans la désinformation. Et ça, c'est effectivement un, un fait nouveau, Bruno Patino. C'est-à-dire qu'en gros, la bataille a lieu euh, dans tous les endroits, mm -hmm. aussi bien dans les médias traditionnels que sur les réseaux sociaux. Merci Bruno Patino et merci à Joshai Benkler, professeur d'études juridiques entrepreneuriales à la Harvard Law School et au Berkman Klein Center for Internet and Society d'Harvard. Vous ne partez pas, Bruno Patino, PDG d'Orange, euh, d'Arte, pardon, d'Arte. Non, jamais. <rire> on, a, on a encore besoin de vous un petit peu.